নিজের রাগ সংযত করতে ব্যর্থ হওয়াতে ঠাস ঠাস চর বসিয়ে দিল আয়ানের গালে গালে হাত দিয়ে ক্ষিপ্ত দৃষ্টিতে ঈশ্বরার দিকে তাকিয়ে আছে আয়ান এই দৃষ্টির মানে বড্ড অজানা তার কাছে কাটা গায়ে লবণের মতো কাজ করছে দৃষ্টিকে তুচ্ছ করে আয়ানের শার্তের কলার চেপে নিজের কাছে নিয়ে এলো ঈশরা তীব্র রাগে ফুসতে ফুসতে দাঁতে দাঁত চেপে বলল লজ্জা করে না তোর সাহস কি করে হয় আমাকে বিয়ের প্রপোজাল দেওয়ার ইচ্ছে করছে তোকে বাক্য উচ্চারণ করার আগেই ঈশরার হাত মুচড়ে ধরল আয়ান ব্যথায় কুকড়ে উঠল সে শ্রবণপথের কাছে ওষ্ঠ এনে হিংস্র কণ্ঠে বলল এখানে সাহসের কি আছে বেস্ট ফ্রেন্ড হই আমি তোর কেন বেস্ট ফ্রেন্ডকে বিয়ে করা যায় না নাকি সংসার করা যায় না আয়ানের কথায় পাতটা না দিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হাত ছাড়াতে ব্যস্ত হয়ে গেল ঈশরা বেশ কিছুক্ষণ পর নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতে সক্ষম হল সে তিক্ত কণ্ঠে বলল আর ইউ ক্র্যাজি ম্যান ডু হেভ হ্যানি আইডিয়া হোয়াট আর ইউ শেড এ বাইট আমি ঈশরা দিবা নই মার্জিত ব্যবহার এল না আয়ানের থেকে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ল সে ঈশরার বাহু চেপে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল আমি জানি তুই ঈশরা আমি দিবাকে ভুলতে চাই সেটা যেভাবেই হোক প্লিজ ঈশরা রাজি হয়ে যা নিষ্পত্তি কথাটা উৎকণ্ঠায় আপ্লুত হয়ে বলল আয়ান তবুও গল্ল না ঈশ্বরার মন যেটা কখনো ভাবা যায় না সেটা বাস্তবে কিভাবে সম্ভব নিজেকে সামলে আয়ানের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই থমকে গেল ঈশরা নয়ন যুগল রক্তিম হয়ে আছে চুলগুলো এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে আয়ানকে বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখে কিছুটা বিচলিত হয়ে উঠল ঈশরা বাহু টেনে বেঞ্চিতে বসিয়ে দিল তাকে দিমুহুত অবিলম্ব না করে নিজে আয়ানের পাশের জায়গাটা বিনা বাধায় দখল করে নিল ল্যাডিস ব্যাগ থেকে পানির বোতল বের করে ছিপি খুলে এগিয়ে গিয়েছে দুর্বল চোখে ঈশ্বরার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণবিহীন হাতে বোতলটা নিয়ে এক ঢোক পানি খেল ঠোঁটের কোণে আলতো হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল তাহলে তুই রাজি তো ঈশরা আয়ানের কথায় বিরাগী হয়ে উঠতে দেখা গেল ঈশরাকে বার কয়েক ঘন ঘন শ্বাস নিয়ে বলল আয়ান দিবা তোকে প্রচণ্ড পরিমাণে ভালোবাসে আর তুইও তাকে ভালোবাসিস তোরা একে অপরকে ছাড়া অস্তিত্বহীন আমার কথা শুন দিবা হয়তো কোনো সমস্যায় পড়েছে তাই আসতে পারছে না আমরা কালকে ব্যাপারটা দেখছি তুই এবার বাড়িতে যা আয়ানের মাঝে কোনো রূপ ভাবাবেগ লক্ষ্য করা গেল না সে পূর্বের ন্যায় অশ্রুসিক্ত নয়নে ঈশ্বরার দিকে তাকিয়ে আছে সেই গহীন দৃষ্টিকে তুচ্ছ করে আয়ানকে ঠেলে বাড়ির দিকে পাঠিয়ে দিল ঈশরা তবে মনের ভেতরে উথাল পাতাল ঝড় এখনো বহমান তার কাজি অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ঈশরা নয়ন যুগল রাস্তার এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে অম্বুতে ছলছল করছে আখি জোড়া শেষবারের মতো অন্ধকারে আবৃত শুনশান নিরিবিলি রাস্তার দিকে তাকিয়ে ধপ করে বেঞ্চিতে বসে পড়ল সে দিবার চিন্তায় মাথা ব্যথা করছে দুহাতে মুখ ঢেকে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল সে আচম্বিতে ফোনের রিংটনের আওয়াজে ধ্যাত ভাঙল তার বেঞ্চিতে আয়ানের ফোন দেখে বিরক্তিতে ললাটে কুচকে এল তার ফোনের স্ক্রিনে বাবা নামটা জলজল করছে আজাদ আহমেদ ফোন করেছে রিসিভ করতে নিয়ে সেই সাহস খুঁজে গেল না সে কি বলবে তাকে এক হাতে ফোন নিয়ে নিরিবিলি রাস্তায় মাছ দিয়ে দৌড়াতে শুরু করল
উদ্দেশ্য যে করেই হোক ফোনটা আয়ানকে পৌঁছে দিতে হবে আয়ানের পিছু পিছু ছুটে চলেছে ইসরা বেশ কিছুক্ষণ ক্রমাগত ছুটে চলাতে হাঁপিয়ে উঠেছে সে আর যাই হোক একটা ছেলের সাথে হেঁটে পারা যায় না পেছনে থেকে ক্রমাগত ডেকে চলেছে আয়ানকে কিন্তু তার সোনার নামই নেই সে তার মতো এগিয়ে চলেছে বুকে হাত রেখে ঘন ঘন শ্বাস নিতে লাগল সে হঠাৎ তীব্র আলোর ঝলকানিতে চোখ কুচকে এল তার হাত দিয়ে আখি আড়াল করে নিভু নিভু চোখে তাকাল সে চলন্ত ট্রাক দেখে হুশ উভে গেল ঈশ্বর পেছনে থেকে চিৎকার করে বেশ কয়েকবার ডেকে উঠল সে আয়ানের পায় গতি যেন আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়ে গেছে ডানে বামে না তাকিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে ছুটে চলল সামনের দিকে ধাক্কা দিয়ে দ্রুতগামী ট্রাকের সম্মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেও বিপত্তি ঘটল অন্য জায়গায় অর্ধ ভাঙ্গা ইটের সাথে হোচট খেয়ে উবুত হয়ে রাস্তার পাশে পড়ল ইসরা প্রচণ্ড ব্যথায় আর্তনাদ করতে গিয়েও করল না অধর চেপে সহ্য করে নিল ঈশ্বরার ঠিক হাত দুই দূরে পড়েছে আয়ান উঠে বসতেই দুহাতের দৃঢ় বাঁধনে বেষ্টিত করে নিল তাকে ভাঙ্গা গলায় বলল ঠকিয়েছে ঠকিয়েছে ওর আমাকে ঠকিয়েছে আসার কথা বলেও আসেনি দিবা তার বাবার কথাই শুনেছে আমি ওর যজ্ঞ নই তুই প্লিজ আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যা একদিকে পায়ের ব্যথা অন্যদিকে আয়ানের অসহ্যকর ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ইসরা ধাক্কা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে বলল তুই পাগল হয়ে গেছিস তোর এই পাগলামিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তাই আসেনি তুই আমাকে বিয়ে করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল আম সরি আমি মেঘকে প্রচণ্ড ভালোবাসি তোর কথা রাখতে পারছি না কথাগুলো বলে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই আর্তনাদ করে উঠল ক্ষিপ্ত দৃষ্টিতে আয়ানের দিকে তাকিয়ে রইল ইসরা আয়ান পা দুটো নিজের কোলে নিয়ে হতাশাগ্রস্ত কণ্ঠে বলল ও মাই গড তোর পায়ের উপর দিয়ে ট্রাক গেছে তাই না নার্স ডাক্তার এম্বুলেন্স হসপিটাল চুপ করবি তুই গাধার মতো ডেকেই চলেছিস ইডিয়েট আমার পায়ের উপর দিয়ে ট্রাক না গিয়ে ট্রেন গেলে তো তুই খুশি হতিস কিন্তু কান খুলে শুনে রাখো ট্রাক ফ্রাক তো দূরে থাক হেলিকপ্টার গেলেও কিছু হবে না ভেঞ্চি কেটে এগিয়ে এলো আয়ান মৃদু ঝুঁকে কোলে তুলে নিল ইসরাকে অতঃপর আবার ছুটল কাজী অফিসের দিকে ইসরা জুবাইর ইস্যু বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান আয়ান আর ইসরা দুজন দুজনার বেস্ট ফ্রেন্ড জন্মলগ্ন থেকেই পরিচিত তারা শুধু আয়ানই নয় দুয়ান আর শেফাও আছে গত বছর তিনেক ধরে আয়ানের সাথে দিবা নামক একটা মেয়ের সাথে সম্পর্কে রয়েছে ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার পর আয়ানের সাথে বিয়ে ঠিক করে ইসরার সেদিন ভেঙ্গে পড়েছিল দুজনে কারণ মেঘ নামক কাউকে ভালোবাসত ইসরা অবশেষে ঠিক করা হয় আজকে বিকালে পালিয়ে বিয়ে করবে দুজনে দুয়ান শেফার অনুপস্থিতিতে ইসরাই ছিল আয়ানের পাশে বিকেল তিনটার আগে আয়ান ইসরা এসে পৌঁছালেও দিবার এসে পৌঁছাতে পারেনি বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত তবু দেখা গেল না দিবার এদিকে আয়ানের অবস্থার অবনতি হচ্ছে উপায় না পেয়ে কন্ট্যাক্ট করা হয় কিন্তু ফোনটা বারবার বন্ধ আসছিল নিজের জ্ঞান বুদ্ধি হারিয়ে দিবার প্রতি ক্ষোভে ইসরাকে বিয়ের প্রপোজাল দিয়েছিল লাল শাড়ি পরে আয়ানের কোলে চড়ে আহমেদ বাড়িতে মাথা নিচু করে আছে ইসরা সবাই কৌতূহলী চোখে দুজনার দিকে তাকিয়ে আছে 
আজাদ আহমেদ ফোন করে রৌদ্র জুবাইরকে ডেকে এনেছেন ভয় ভয় আয়ানের শার্টের পেছনের অংশ চেপে ধরল ইশরা চোখের ইশারায় কপাট রাগ দেখিয়ে সামনে তাকিয়ে বলল এখানে এভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন যদি কিছু বলার থাকে তাহলে বল নয়তো ভেতরে যেতে দাও তুই এখনো বুঝতে পারছিস না কেন তোকে এখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে নাকি বুঝেও না বোঝার ভান করছিস আজাদ আহমেদ কথায় আয়ান বেশ রেগে গেল ইশরাকে সোফায় বসিয়ে আজাদ আহমেদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল তোমরাই তো চেয়েছিলে আমরা বিয়ে করি হঠাৎ আমার পালিয়ে বিয়ে করতে ইচ্ছে হল তাই করলাম আপাতত কিছু শুনতে চাইছি না তনু তেল গরম করে রুমে নিয়ে আয় পূর্ণরায় সোফার কাছে এসে কোলে তুলে নিল ইশরাকে তখনাথ নিজেকে সামলাতে হাত রাখল আয়ানের কাঁধে অতপর পা বাড়াল রুমের উদ্দেশ্য পেছনে না তাকিয়ে বুঝতে পারছে সবাই মুখ চেপে হাসছে হয়তো আয়ানের কানেও হাসির শব্দ পৌঁছেছে তাই পেছনে ফিরে গম্ভীর কণ্ঠে বলল ওখানে দাঁড়িয়ে কোলগেটের অ্যাড না দেখিয়ে তেল গরম করে নিয়ে আয় যা বাসর করার জন্য তোর এত তারা ভাবা যায় বিয়ে করতে না করতেই বউকে নিয়ে রুমে ঢুকে গেছিস তাও আবার সাজবিহীন বাসর ঘর রুমে প্রবেশ করতে করতে রুহি আয়ানের দাদুর পেছনে দাদিও এসে দাঁড়িয়েছে লজ্জায় মাথা তোলার মতো সাহস খুঁজে পেল না ইশরা ইচ্ছে করছে পায়ের নিচের মাটি ফাঁক হয়ে যাক আর ইশরা সেই ফাঁকে ঢুকে নিজের লজ্জা নিবারণ করুক আয়ান তখন শান্ত মনে ইশরার পর দেখতে মন দিয়েছে দিদার কথা শুনে উঠে দাঁড়াল সে দুহাত বুকে গুজে মাথা চুলকে বলল তুমি তো এই বয়সেও দাদুকে ছাড়া ঘুমাতে পারো না আর আমি নতুন বিয়ে করে কেন পাগল হব না শুনি দমে গেলেন রুহান এই ছেলের সাথে সে জীবনের পারবে না জানা আছে বেশ কিছুক্ষণ পর ট্রেনিয়ে তো নয়া এল দুজনের জন্য যথা পরিমাণ খাবার গরম তেল সাথে একটা গ্রো রঙের শাড়ি সাবধানে ট্রেটা সেন্টার টেবিলের উপর রেখে বাটিটা হাতে তুলে নিল স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল ভাইয়া তেল গরম করে এনেছি তুই পায় লাগিয়ে দিতে পারবি নাকি আমি লাগিয়ে দিব অপ্রসন্ন হল আয়ান ছোট তেলের বাটিটা নিয়ে নিল ইশরার সামনে বসে ব্যথাপ্রাপ্ত পা নিজের কোলে উপর তুলে নিল সযত্নে মাসওয়াজ করে দিতে দিতে বলল আমার ব্যাপারে তোকে এত কৌতূহল না দেখালেও চলবে আমার বউয়ের এইটুকু সমস্যা আমি নিজেই তুরি মেরে সলভ করে নিতে পারব বাঁকা হাসল তো নয়া কপাট রাগ দেখিয়ে বলল তুই ভাবিকে খাইয়ে দিতে পারবি ভাই দাঁতে দাঁত চেপে তনয়ার দিকে তাকিয়ে বলল হ্যাঁ পারব এবার যা আচ্ছা ভাইয়া তুই শাড়িটা পরিয়ে দিতে পারবি তো এবার বেশ কিছুটা রেগে গেল আয়ান পুরো কথাটা না শুনেই সোজা উত্তর দিল হ্যাঁ পরিয়ে দিব যা লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে ইশরার এতক্ষণ যতটুকু ছিল তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি লজ্জা ঘিরে ধরেছে শব্দ করে হেসে উঠল সবাই সেই অট্টহাসিতে ধ্যান ভাঙল আয়ানের আর চোখে সবাই দিকে তাকিয়ে ইশরার দিকে তাকাল কিছুটা অস্বাভাবিক হয়ে একে একে টেনে রুম থেকে বের করে দিলস বাইকে পূর্ণরায় বেডের উপর শরীর হেলিয়ে শুয়ে পড়ল ইশরার দিকে একবার ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল কষ্ট করে শাড়িটা পাল্টে নে এই ফাঁকে আমি শাওয়ার শেষ করে আসছি টাওয়ার কাঁধে ঝুলিয়ে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে ওয়াশরুমে ঢুকে গেল আয়ান 
আয়ানের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে তব্ধ নিঃশ্বাস ছাড়ল ঈশরা বেদের উপর ভর করে ধীরে ধীরে উঠা দাঁড়ানোর চেষ্টা করল হল তার বিপরীত পায়ের ব্যথাটা চারা দিয়ে উঠল বৃথা চেষ্টা না করে বেদের উপর থাকা বালিশটা কোণে সেটে শুয়ে পড়ল নিজের কাছে খুব ক্লান্ত ঠেকেছে শরীরটা নয়ন যুগল বেষ্টিত করতেই ঘুমেরা নেমে এলো চোখের পাতায় ধীরে ধীরে তলিয়ে গেল অতল গভীর নিদ্রায় নিসুপ্তি উগ্রে কেউ একজন হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল ঈশরাকে আকস্মিক ঘটা এমন দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না সে নিভু নিভু চোখ খুলে আয়ানের নগ্ন বুকটা নজর কাটল তার কিন্তু ঘুম ঘুম চোখে স্পষ্ট বুঝতে পারল না কে প্রায় প্রায়ই না খেয়ে ঘুমালে রাতে এসে তমনা খাইয়ে দিয়ে যায় হাত ছাড়িয়ে চোখ ভুলে অস্পষ্ট স্বরে বলল মা প্লিজ যাও তো ঘুম পেয়েছে ঘুমাতে দাও বলেই ধক করে বালিশে মাথা ঠেকিয়ে চোখজোড়া বন্ধ করে নিল নিদ্রায় হারিয়ে যাওয়া চেষ্টা চালাল কিছুক্ষণ চোখের সামনে অন্ধকারের ছায়া এখন স্পষ্ট তার কাছে তমনা এখনো যায়নি বিরাগী হয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল মা আলো নিভিয়ে যাও আর ঘুমাতে দাও তবু ছায়ামূর্তি সামনে থেকে গেল না ঈশরা বেশ বুঝে গেছে এত সহজে তমনা তার রুমে যাবে না ডোন্ট কেয়ার ভাব নিয়ে উল্টো ঘুরে পিঠ দেখিয়ে শুয়ে পড়ল সে তাতে অপর পাশের মানুষটি বেশ রুদ্র হল বলে মনে হয় পিঠের নিচে হাত রেখে টেনে বসিয়ে দিল ঈশরাকে বুকের উপর মাথা রাখল ততক্ষণে ঈশরার হাত গিয়ে ঠেকেছে তার বক্ক মাঝে পোশাকহীন হিম শীতল অঙ্গের সাথে লেপ্টে থাকতে বেশ ভালো লাগছে তার এবার ঈশরাও নিজের সাথে দৃঢ় বাঁধনে বেষ্টিত করে নিল তাকে মিলিত হল একে অপরের অতি সন্নিকটে অপর পাশের মানুষটির হার্টের ভেতরে থেকে আসা বিট সাউন্ডের সাথে তাল মিলিয়ে কখনো মাথা দোলাচ্ছে আবার কখনো তুরি বাজাচ্ছে নাচছেও বটে এবার যেন বেশ কঠোর করে কোমর চেপে ধরল ঈশ্বর অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শে স্তব্ধ হয়ে গেলে সে প্রতিটি লোম জানান দিচ্ছে অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো পুরুষ তাকে ছুঁয়ে চলেছে চোখ খুলে মানুষটাকে দেখার তীব্র ইচ্ছে থাকলেও খুলতে পারছে না যেন কোনোভাবে নয়নজোড়া মেলা যাচ্ছে না ধীরে হাতের বাঁধন আলগা করে নিল সামান্য সময় পর মুখের মাঝে খাবার পুড়ে দিল খাবারগুলো চিবুতেও কষ্ট হচ্ছে ঘুমের মাঝে শুনতে পারছে পুরুষালী কণ্ঠস্বর চোখ মেলতে হবে না ঘুমের মাঝে খেয়ে নেও ঈশরাও চোখ খোলার চেষ্টা করল না খেয়ে নিল খাওয়া শেষ করতে অতি সযত্নে পূর্বের স্থানে শুয়ে দিল ব্লাঙ্কেট দ্বারা শরীর ঢেকে দিল সেই মানবটি জ্যোৎস্না রাত আলোকময় প্রকৃতির এক বৈচিত্র্যময় উপহার ভরা পূর্ণিমার রাতে নিটল চাঁদ তার ঝলমলে আলোর পশরা নিয়ে উপর আকাশে আবির্ভূত হয় রূপালী জ্যোৎস্নার অনিন্দ সৌন্দর্যে অনবধরূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সমগ্র নিষ্ণয়ে চাঁদনি রাত প্রকৃতিপ্রেমী মানুষের মনে বিচিত্র ভাব ও উদ্দাম আনন্দের সঞ্চার করে চাঁদনি রাতের নৈসগিক পরিবেশ যেমন দৃষ্টিনন্দন চিত্তাকর্ষক তেমনি উপভোগ্য বাইরে থেকে চন্দ্রের স্নিগ্ধ শোভন প্রকৃতি কাঁপিয়ে জানালা বেদ করে উকি দিচ্ছে ঘরের মাঝে সূর্যের মতো তীব্র আলো না থাকলেও স্নিগ্ধতা মিশে আছে তবু আয়ানের শরীরে সূর্যের মতো তীব্র ঝলকানি অনুভব করছে মনে কোনে উকি দিচ্ছে কেউ একজন তাকে চেপে ধরে ঝলসে দিচ্ছে উৎকণ্ঠা হয়ে বেষ্টিত নয়ন যুগল খুলে তাকালো আয়ান চাঁদের শোভনীয় আলোয় ঈশ্বর মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ঈশ্বর কাপুনির তালে তালে আয়ানের শরীরটাও তখন মৃদু মৃদু কেঁপে চলেছে 
কালকে লাল শাড়িটা তার শরীরে প্যাঁচানো চুলগুলো সরিয়ে কপালে হাত ঠেকাতেই আতঙ্কে উঠল সে ধীরে ধীরে ঈশ্বর মাথাটা বালিশের রেখে এক ছুটে উঠে বসল আলোক শূন্যতা দূর করতে রুমের আলো জ্বালিয়ে নিল চিন্তিত হয়ে রুমের এক কোণে থেকে অন্য কোণে পায়োচারি শুরু করে দিল কখনো মুঠোফোন হাতে নিয়ে ডাক্তারকে ফোন করতে চাইল আবার দৌড়ে রুমে থেকে বেরিয়ে নিজের মন মানসিকতার সাথে যুদ্ধ করে শেষে বাটিতে পানির নিয়ে এল ছোট একটা নরম কাপড় নিয়ে ভিজিয়ে মাথায় জ্বর পটকি দিতে লাগল অতি শীতলতায় শরীরটা কাঁপছে চোখের উপর ঠান্ডা এবং কিছুর উপস্থিতি অনুভব সক্ষম হচ্ছে ঈশরা প্রচণ্ড ফুরবল লাগছে শরীরটা চোখ খুলে তাকাতেই ভেজা কিছু চোখের উপর আবিষ্কার করল সে হাত দিয়ে সরিয়ে নিতেই বুঝতে পারল ভেজা কাপড় ভাজ করা মাথার কাছে ছোট বাটিতে মাটি রাখা মাথাটাও ভার হয়ে আছে তাহলে রাতে নিশ্চয়ই জ্বর এসেছিল চারপালে চোখ বুলিয়ে তমনাকে খুঁজতে লাগল ঈশরা পূর্বে জ্বর হলে ভালো হওয়ার আগ পর্যন্ত তমনা ঈশরার পাশে বসে থাকত কিন্তু তমনাকে নজরে এল না তার আয়ানের ঘুমন্ত মুখশ্রী নজরে এল বেদের সাথে হেলান দিয়ে আয়ান ঘুমিয়ে আছে হাতটা ঈশরার চুলের ভাজে বন্দি করা হাত সরিয়ে বেদের উপর রাখতেই ধরফর করে উঠে বসল আয়ান ঘুম ঘুম চোখে ঈশরার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুড়ল কি হয়েছে শরীর খারাপ লাগছে দাঁড়া আমি মেডিসিন নিয়ে আসছি আয়ান থামো এবার কখন বললাম শরীর খারাপ লাগছে জাস্ট হাতটা সরিয়ে দিলাম কোন রূপ উত্তর দেওয়ার মতো ভাবাবেগ খুঁজে পাওয়া গেল না তার ভেতরে হঠাৎ উঠে বসাতে নয়ন যুগল রক্তিম হয়ে আছে তাহলে কি রাতে ঘুম হয়নি তার ঈশ্বর ভাবনার মাঝেই আয়ানের হাত ঠেকালো তার ললাটে হাতের এপিট ওপিট ছুঁয়ে অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলল কই জ্বর তো আসেনি তাহলে এত হাইপার হচ্ছিস কেন ঈশরা উত্তর দিল না কখন হাইপার হল সেটাই বুঝতে পারল না সে ডাগর ডাগর চোখে তাকিয়ে রইল আয়ানের দিকে ভাবি ভাইয়া তোমাকে অনেক ভালোবাসে তাই না আচ্ছা তোমাকে আগেও এমন ভালোবাসত তোমাদের লাভ স্টোরিটা প্লিজ বল না ভাবি খাওয়া রেখে ডাগর ডাগর আখি যুগল দিয়ে তনয়ার দিকে দৃষ্টি ফেরাল ঈশরা শেষ পর্যন্ত ভাই ভাবি পেছনে লেগেছে মেয়েটা কখন জানি খাবার নাকে মুখে উঠে যায় তনয়ার প্রশ্নের প্রতিবাক্য না দিয়ে খাওয়াতে মন দিল ঈশরা এদিকে নিজের প্রশ্নের জবাব না পেয়ে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ল তনয়া মুখশ্রী বাচ্চাদের মতো দুলাতে দুলাতে বলল ভাবি তুমি কিছু বলছ না কেন প্লিজ বলো না কালকে রাতে কি কি হল খাওয়া রেখে হালকা চপল মারল তনয়ার পিঠে ক্রুগ্ধ লোচনে অবলোকন করে বলল আমি তোমার ভাবি হই নিজের ভাইয়ের বাসর সম্পর্কে জানতে চাইছ যদি জানতে হয় আয়ানের কাছে থেকে জেনে আমি ওকে বলে দিব তুমি বরং ওর থেকেই যেন তরিৎ গতিতে ঈশ্বর বাহু ধরে কঠোর ঝাঁকুনি দিয়ে বলল এই সব শুনলে ভাইয়া আমাকে আস্ত রাখবে না আমি কিছু জানতে চাই না তবুও বল না ভ্রু কুচকে রইল খানিক্ষণ মাথা নাড়িয়ে সায় দিল ঈশরা নিরিবিলিতে কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ নিরিবিলির জোরতা কাটিয়ে মুখ খুলল তনয়া আমার ভাইয়ের মতো দুয়ানো কি এতটাই কেয়ারিং বিষম খেয়ে উঠল ঈশরা 
দুয়ান দেশ ত্যাগ করেছে দিন পনেরো পেরিয়ে গেছে আজ হঠাৎ তনয়ার প্রশ্নটা মানতে সক্ষম হল না সে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে বলল কি হয়েছে বল তো তোমার ভাই ভাবির বন্ধুকে মিস করছ মনে হচ্ছে এখানে মিমিস করার কি আছে আসলে ওনার একটা জিনিস আমার কাছে রয়েছে ওটাই ফেরত দিতে চাইছিলাম অন্যের জিনিস আমার কাছে থাকলে যদি নষ্ট হয়ে যায় তখন এক লোকমা খাবার মুখে পুরে তনয়ার মাথা থেকে পা অবধি পর্যবেক্ষণ করে নিল ঈশরা মৃদু কাঁপছে তার শরীর খাওয়াতে মন দিয়ে বলল নো প্রবলেম তুমি আমাকে দাও আমি ঠিক সময়ে ওর কাছে পৌঁছে দিব ভাবি তুমি কি খাবার নিবে নাকি নিচে রেখে আসব তোমাকে এখন নিচে যেতে হবে না তুমি বরং আমাকে দুয়ানের জিনিসটা দাও খাবার ট্রেটা এক হাতে নিয়ে ঈশ্বরার দিকে তাকিয়ে মেকি হাসি দিল ঈশরাও বত্রিশ দাঁত কেলিয়ে হাসি দিল অমনি এক ছুটে বেরিয়ে গেল সে পূর্ণরায় খাবারে মন দিল সে যেভাবে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল সেভাবে ছুটে ফিরে এল দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা তুলে বলল ভাবি আজকে পানি আসবে না মেভি তুমি ম্যানেজ করে নিও বলেই যেভাবে ছুটে এসেছিল সেভাবে বেরিয়ে গেল উচ্চ শব্দে হেসে উঠল ঈশরা বেচারি পানির কথা বলতে এসে সেই কথাটাই ভুলে গেছে ললাটে চিন্তার ভাজ ফুটে উঠল তার সেই প্রভাত থেকে পানি নেই বাড়িতে পাইপলাইনের কোথাও একটা সমস্যা হয়েছে মিস্ত্রিরই খবর দেওয়া হয়েছে কিন্তু গ্রোয়ামে গেছেন অন্য মিস্ত্রি কাল সকাল ছাড়া আসতে পারবে না এদিকে যতটুকু পানি ছিল তা রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে এখন পর্যন্ত শাওয়ার নিতে পারেনি এভাবে চিটচিটে শরীরে থাকতেও বেশ অস্বস্তি হচ্ছে তার যা করার এবার তাকেই করতে হবে প্লেটে পড়ে থাকা অবশিষ্ট খাবারটুকু খেতে ব্যস্ত হয়ে গেল সে পায়ের টাকুনুর উপরে বাড়িধারা উঠে গেছে ঘাসের মাঝে হাঁটলে ছোপ ছোপ শব্দ উচ্চারিত হচ্ছে বাগানের উপর অতিবাহিত হওয়া পাইপের কিছুটা অংশ ফেটে গেছে তার ফলস্বরূপ পানির ধারার ভর সহ্য করতে না পেরে ভেঙে গেছে সেখান থেকে পানি বাগানে ছড়িয়ে পড়ছে খানিকটা অংশে ভাঙা বেশ কিছুক্ষণ পাইপটাকে দর্শন করে গভীর চিন্তায় মগ্ন হল ঈশরা তাকেই কিছু একটা করতে হবে খড়কুটো সেলো টিপ দিয়ে ভাঙা স্থানটাকে দৃঢ় বাঁধনে মুড়িয়ে দিল সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পানিতে লাফঝাফ করল সে অতপর বাড়ির ভেতরে অপেক্ষা রত তোনাকে জোরে ডেকে উঠল সে তনু এবার মোটর অন করে দাও মিনিট পাঁচেকের ভেতরেই পানি ধারা প্রবাহিত হওয়া শুরু করল পাইপলাইনের মধ্যে দিয়ে নাচতে নাচতে বাগান পেরিয়ে বাড়ির ভেতরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল দুপা ফেলতেই ইটের কুচই পা বেঁধে পড়ে পানিয়ে মাখো মাখো হয়ে উঠল ঈশরা রাগে ফুসতে ফুসতে ইটটাকে তুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলল দাঁতে দাঁত চেপে বলল আমার সাথে পাঙ্গা নেওয়া আজ তোকে বোঝাব কুটিকুটি করে ভাঙাবো তোকে ইটের টুকরো বিচ্ছিন্ন হওয়ার শব্দ হওয়ার বদলে পানির তীব্র শোষ শব্দে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে ঈশরা বুঝতে বাকি রইল না কাজ কমানোর বদলে আরও বেড়ে গেছে ঘাড় ঘুরিয়ে নিভু নিভু দৃষ্টিপাত করল পেছনে নিজের উপর অতিশয় ক্ষুদ্র হল সে তার গায়ে তিল পরিমাণ প্রতিপত্তি নেই যে ঈশত দূরে নিক্ষেপ করবে তার ইটের কুচো দূরে না গিয়ে দুকদম পেছনে পাইপের ফাটলের অংশের উপর পড়েছে তদানীন সেখানে আবির্ভাব ঘটেছিল আয়ানের প্রবেশদ্বারের কাছে আসতেই বাগান থেকে অম্বুধারার তীব্র শব্দ শুনে এসেছে সে ঈশরার নাজেহাল অবস্থা দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে বিরূপ করে বলল 
लाइक सरियलि ए गाधार मत शुए पाइप ठीक करा जाए तो ना देखले विश्वास ही हतना अति रागे फेटे पड़ल ईशरा आयानर पाधरे टेने फेले दिल ताके आयान निजे कोमरे हाथ चेपे क्षिप्त दृष्टि तक ईशरार दिखे त्रासे हृत्कम्प क्रमागत बेड़े चले ईशरार सौजन्े हासि दिए बोल तु रूमे जा जामा कपड़ पाल्टे ने पानी व्यवस्था कर रूमे पानी ना जाए आज तर एक दिन और कयदिन लागे बोले धोपादप पाय प्रस्थान कर लो आयान पेचने माथाय हाथ दिए पा सोजा बसे आशरा परोक्षण छूटे गल पाइपर दिखे आज सत्य जदि लाइन ठीक करते नारे ती आर कपाले वाशरूम दरजा खुले बड़िए आयान तदानीन रूमे भेजा अवस्थाय फिर ईशरा आयान के हाफटावाले देखे उल्टो घुरे दाड़े गल से भेजा हस्ते नयन जुगल ग्रथन करी कि देखी आयानो अप्रस्तुत हो पड़ल आयान द्रुत पेचने घुरे वाशरूमे ढुकते गले ठास देवाले साथे माथाय आघात पेल फिक कर हेसे उठल ईशरा आयानर दिखे खानिकता एगिए गेले हाथ दिए थामिए वाशरूमे ढुके गल दरजार फोकट थे माथा हेलिए बोल लज्जा करे ना तोर एभवे एक सूजोग नीते भेंची काटल ईशरा भेजा आधाय बसल ना से कबार्ड थ आयानर टी शार्ट और जीन्स बेर वाशरूम थे कि दूरत बजाय नहीं दाड़े रही से चारदी के पर्वेक्षण कर कि नजरे एल ना आयानर शुदू टावाल वाशरूमे ढोका आयानर नित्यदिन अभ्यस मध्य एक दाड़े सारा दिन व्यस्तार मजे ईशरार कथा बेमालूम भूले गेटाड़ा किण आगे ईशरार ऊपर रेगे कि मने तार प्रवेशदार खुले फोकट दिए माथा हेलिए दिल आन ईशरा के कि दूरे देखे ठास कर दरजा आटके दिल सामान्य समय अतिबाहित तो हार पर पूर्णर दरजार फोकट दिए माथा हेलिए दिल एबार एक ही भंगीते ईशरा के दाड़े थकते देखे ठोट उल्टे फेल से एकटू पर पर दरजार फाँक दिए माथा बेर आर आटके देवाते मेजाज बिगड़े गल ईशरार ड्रेसिंग टेबिलर ऊपर शैम्पुर बोतल दरजार बराबर छुड़े फेल से कपाट राग देखिए बोल एकटू पर पर भुक्कू भुक्कू खेला बन्ध कर बड़िए आए भाई तोर साथे खेलार जन्े दाड़िए नहीं बुझस एबार भेतर करुण सुरे जबा बेल पूर्वर मत माथा बेर बोल आमार जामा कपड़ कबार्डर भेतरे आड़े मारल आयानर दिखे रेगे बोल भुक्कू भुक्कू खेलार मान कि आयान जत् सब समय अविलम्ब ना कर रूम प्रस्थान कर लो ईशरा बरागी हो उठल से जामा कमड़ नहीं फजलाम मान कि रूमे प्रवेश कर ले दूर देखे देखते पेल आयान अनबरत कबार्ड थ गोछानो जिनगुलो नीचे फेल किचु एक खोजार तीव्र हाहाकार चरण गतिमय धीरे धीरे से दिखे एगिए गल ईशरा एबार जान अत्याचार कैक गुण बेड़े गल एत गोछानो कपड़ चोपड़गुलो नीचे फेल एबार सेगल मुख बराबर छुड़े ईशरार निजे इच्छे मत छोड़ाछड़ी कर ग्रो रंग शार्ट और ट्राउजार बेर कर लोट हाथ बुके गुजे पेचने थे के बोल कबार्ड एत धरे दीबा के खुजिस ना कि पेचने फिर ना आयान बक्कजुड़े निश्वास क्रमश भारी आसार नत सुरे बोल फिर एस फिर एस दीबा फिर एस ईशरा
সমাজের কাছে ছোট হয়ে গেলাম আমি সকলে আমায় ডিভোর্সি হিসেবে চিনবে সবাই আঙুল তুলে বলবে আমি নিজের সংসারটা খেয়েছি সব কিছু সহ্য করতে হবে আমায় এছাড়া কোনো পথ নেই যে কথাগুলো বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ইসরা নিচে পড়ে থাকা এলোমেলো জামা কাপড়গুলো একত্রে বেদের উপর তুলল নির্বিকারভাবে ভাজ করতে লাগল তদানিং আয়ান ইসরার দিকে তাকিয়েছিল ইসরার মুখোমুখি সোফায় বসে বলল কি সব আবল তাবল ভাবছিস তুই সমাজ কেন এই সব ভাবতে যাবে তুই আর আমি এখন পর্যন্ত কোনো শারীরিক সম্পর্কে যাইনি তাছাড়া সময় সুযোগ বুঝে আমরা আলাদা হয়ে যাব কদাচিৎ হাসল ইসরা কিছু জামা কাপড় ভাজ করে কাবার্ডে সাজিয়ে রেখে বলল সেটা তুই আর আমি জানি সমাজ না সবে বিয়ে হল আমাদের তিন মাস শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত ডিভোর্স কার্যকর হবে না নিজের অগোছালো জীবনটা নিয়ে কি করব আদৌ জানি না মেঘ কিন্তু এখনো আমাদের ব্যাপারটা জানে না ইভেন্ট শেফা দুয়ানকেও জানে না তুই কাউকে বলিস না তাহলে মেঘ জানতে পারবে না বাকি জামা কাপড় ভাজ করে কাবার্ডে রেখে আয়ানের দিকে তাকালো ইসরাত ফিচেল হেসে বলল এত বড় একটা ঘটনা মেঘের জানা দরকার যেটা সত্যি সেটা সত্যি পরে কোনো সমস্যার মুখোমুখি আমি হতে চাই না ইসরা টপ্ত নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ড্রয়িং রুমের দিকে এগিয়ে গেল মাথার চুল টেনে সোফায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল আয়ান সত্যি যদি মেঘ অ্যাকসেপ্ট না করে তখন ইসরার কি হবে ভিত্তিহীন কর্মের জন্য নিজেকেই ঠাটিয়ে কয়েকটা লাগিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে আয়ানের নিজের কার্মের জন্য যখন অনুসূচনায় ব্যস্ত আয়ান তখনই ইসরার কণ্ঠস্বর ভেসে এল তার শ্রবণ পথে আয়ান তোর জন্য টেবিলের খাবার সাজিয়েছি খেয়ে আয় নতদৃষ্টি সরালো না সে ইসরার দিকে তাকানোর মতো সাহস খুঁজে পেল না বিব্রত কণ্ঠে বলল গুছিয়ে রাখো খেতে ইচ্ছে করতে না ক্ষুধা নেই এতক্ষণ আয়ানের সাথে অযথা তর্কে না জড়ালেও এবার বিরাগী হল ইসরা ক্ষীণ চোখে রায়ানের দিকে তাকিয়ে দিল এক ধমক তোর ক্ষুধা নেই আগে বললেই পারতি শুধু শুধু খাবার সাজাতে হল পূর্ণরায় রুম প্রস্থান করল ইসরা টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখা খাবারগুলো ঢেকে রাখল সুন্দর করে গুছিয়ে রুমে এল আয়ান আগের ভঙ্গিতেই সোফায় গা এলিয়ে আছে রুমে প্রবেশ করে রুমের আলো নিভিয়ে দিল লাল রঙের ড্রিম আলো জ্বালিয়ে বেদের দিকে এগিয়ে গেল বালিশ বেদের এক কোণে সেটে শুয়ে পড়ল দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও আয়ানের কোনো ভাবাবে গেল না পেছনে না ফিরে শান্ত কণ্ঠে বলল আয়ান রাত তো অনেক হল খাবার তো খেলি না এবার কি ঘুমাবিও না ইসরার শান্ত কণ্ঠে আয়ানের বক্ক জুড়ে তুমুল হাওয়া ছড়িয়ে পড়ল তার কাছে কণ্ঠটা কেবল শান্ত ছিল না গম্ভীর ছিল অন্য পাশ ফিরে শুয়ে আছে বিধায় মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না দৃষ্টি সেদিকে স্থির রেখে বলল ইসরা আমি জানি আমি ভুল করেছি সত্যিটা না জেনেই হুট করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর সেটা তোর উপর চাপিয়ে দিয়েছে কিন্তু বিশ্বাস কর তখন আমি স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ছিলাম না আয়ানের কথা শ্রবণেন্দ্রিয় পর্যন্ত পৌঁছালে ফিরল ইসরা আয়ান পূর্বেই করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ইসরার দিকে বিধায় দুজনের চোখাচোখি হয়ে গেল ফিচেল হাসল ইসরা আয়ানের চোখের মাঝে নিজের চোখ রেখে গভীর অনুভূতি থেকে বলল 
ভালোবাসা মানে কি জানিস তুই সারাক্ষণ তো বলিস ভালোবাসি ভালোবাসি ভালোবাসা মানে রোমান্টিক কথাবার্তা মোটেও নয় ভালোবাসা মানে এমন একটা অনুভূতি যার পাঁচটা অনুভূতির থেকে ব্যতিক্রম ভালোবাসা মানে কথায় কথায় এক রাস অভিমান করা তবে অভিযোগ করা নয় ভালোবাসার মানে মাঝে মাঝে তাকে প্রচণ্ড রাগিয়ে দেওয়া তার থেকে মিষ্টি মিষ্টি বকা শোনা অভিযোগগুলো জানা ভালোবাসার মানে তার কাছ থেকে একটু কেয়ারিং এর জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ভালোবাসা মানে গভীর অনুভূতি দিয়ে কপালে ছোট একটা চুমু এঁকে দেওয়া ভালোবাসা একটা আশ্চর্যকর বস্তু যে ভালোবাসার মর্ম বোঝে সে পায় না যে পায় সে হারায় অবহেলায় তুই যখন কাউকে সত্যিকারের ভালোবাসবি তখন তাকে মনে প্রাণে অবশ্যই চাইবি তবে তার আগে চাইবি সে ভালো থাকুক সুস্থ থাকুক তার সুখের কাছে তখন তোর সুখটাকেও কম মনে হবে কাউকে ভালোবাসা মানে প্রয়োজন নয় যদি পারিস তাহলে কাউকে এভাবে ভালোবাসিস ঈশ্রার কথাগুলো গভীর মনোযোগ সহকারে শুনছে আয়ান ঈশ্রা নিদ্রায় তলিয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে তার ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ জানান দিচ্ছে তিনি নিদ্রাচ্ছন্ন আজ প্রথমবার কারো কথা এত মনোযোগ দিয়ে শুনেছে আয়ান আয়ান চাইত খুব করে চাইত দিবাকে কিন্তু আজকের পর তার চাওয়াটা অন্যরকম হবে যাকে বলে অন্যরকম ভালোবাসা সোফা থেকে উঠে পড়ল আয়ান ঈশ্রার কেশ সমূহতে হাত বুলিয়ে দিল অপরাধী মাখা কণ্ঠে বলল সরি অনেকগুলো সরি দিবা ফিরে আসেনি মিথ্যা বলেছি আমি তোর জীবনটা হালবিহীন নৌকার মতো করে দিয়েছি আমি জানি একটা মেয়ের জন্য এটা সত্যিই অসহনীয় কিন্তু আমি নিরুপায় আমি অক্ষম ইরেকটাইল ডিসফাংশনে আক্রান্ত মনটা সেই কবে দিবাকে দিয়েছি আর নিজেকে তোর কাছে পদার্পণ করতে চেয়েছিলাম ভাগ্যিস দিবা আসেনি না হলে তার জীবনটা নষ্ট হয়ে যেত তুই মেঘের কাছেই ভালো থাকবি আসতে পারি ডা চৌধুরী রিপোর্ট থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আয়ানের দিকে দিলেন কৌতূহলী কণ্ঠে বললেন আপনি আয়ান আয়ান আহমেদ অভি আয়ান জোরপূর্বক মৃদু হেসে ডা চৌধুরীর কথায় সায় দিল ভেতরে প্রবেশ করল আয়ান মাস তিন আগে থেকে শারীরিক সমস্যায় ভুগছে আয়ান দিবার প্রতি আয়ানের পাগলামিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সকলে তাই আয়ানের অসুস্থতা কাটাতে পারিবারিক ডাক্তারের কাছে বডি চেক করানো হয় গতকাল হঠাৎ করে ডাক্তার ফোন করে আয়ানকে আসতে বলে এসেই এমন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল মি চৌধুরী রিপোর্টগুলো আয়ানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন প্লিজ টেক ইউর সিট আমি দা মিহান চৌধুরী ভেনারেল সেক্স স্পেশালিস্ট ডক্টর হু স্পেশালাইজ সেক্স ডিসেস অর্থাৎ যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ মূলত আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম জেনারেল ফিজিশিয়ান দা হামিদুর রহমান আপনার রিপোর্টগুলো আমার কাছে পাঠিয়েছেন কনফার্ম হওয়ার জন্য আপনাকে কি তিনি কিছু বলেছেন আজ জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত সত্যিগুলো প্রকাশ পেতে চলেছে আয়ানের নত সুরে বলল তিনি আমাকে পুরোপুরি বলেননি আপনার সাথে দেখা করতে বলেছেন বাকিটা আপনার থেকে জেনে নিতে হবে ডা চৌধুরী চোখ থেকে মোটা ফ্রেমের চশমা খুলে টেবিলের উপর রাখলেন ফাঁকা গ্লাস পানিতে পূর্ণ করে এগিয়ে দিলেন আয়ানের দিকে চোখের ইশারায় পানি খেতে বললেন আয়ান গ্লাস তুলে কোনোরকম অধর ছোঁয়ালো গ্লাসে 
যেমন গ্লাস ভর্তি পানিতে পূর্ণ ছিল এখনও তেমনটি আছে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে একে একে বলতে শুরু করলেন ডিসফাংশন হল মূলত পুরুষত্বহীনতা এটা পুরুষদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় পুরুষত্বহীনতা বা ইরেকটাইল ডিসফাংশন ঘটে যখন একজন পুরুষ যৌন সঙ্গমের জন্য সন্তোষজনকভাবে লিঙ্গের ইরেকশন অর্জন বা বজায় রাখতে সক্ষম হয় না যদিও একজন মানুষের মাঝে মাঝে ইরেকশনে কিছু সমস্যা হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু ইরেকটাইল ডিসফাংশন যা নিয়মিত বা বারবার হয়ে হয় তা স্বাভাবিক নয় এবং এর চিকিৎসা করা প্রয়োজন ইরেকটাইল ডিসফাংশন একটি সাধারণ সমস্যা যা লিঙ্গের অপর্যাপ্ত রক্ত প্রবাহ ডায়াবেটিস স্থূলতা ধূমপান অ্যালকোহল সেবন মানসিক চাপ ইত্যাদি অনেক কারণে হতে পারে এবং ইরেকটাইল ডিসফেকশন সম্পূর্ণরূপে বিপরীত হতে পারে এবং তাই ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যকর যৌন জীবন যাপনের মান উন্নত করতে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এবং দম্পতিদের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক রোধ করতে সাহায্য করতে পারে ইরেকটাইল ডিসফাংশন অর্থাৎ পুরুষত্বহীনতার কোনো চিকিৎসা নেই ডাক্তার আমি কি আর পাঁচটা মানুষের মতো সাধারণ জীবন কাটাতে পারব না ডা চৌধুরী দৃষ্টি সরিয়ে আয়ানের দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন আয়ানের দৃষ্টি তখন নিচের দিকে অবস্থান করছে করুণতা ছড়িয়ে গেছে মুখশ্রী জুড়ে ইরেকটাইল ডিসফাংশন আক্রান্ত বয়সসীমা চল্লিশ অর্ধে কিন্তু আয়ানের শারীরিক ক্রুটি এবং অনিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন প্রধান কারণ মিচৌধুরীর ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় এমন কিছুর সম্মুখীন হতে হয়নি আয়ানের মনোবল দরকার তাকে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে হেসি উড়িয়ে দিলেন ব্যাপারটা উঠে দাঁড়িয়ে আয়ানের কাঁধে চপল মারল একটা বললেন ইয়াং ম্যান এত চিন্তা করছ কেন ঘরে বিয়ে করে বউ রেখে এসেছ নাকি চিল মুডে থাকবে এখনই তো বয়স চিল করার ধীরে ধীরে সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে আয়ান মিথ্যা হাসির রেখা ফুটিয়ে প্রতিউত্তল দিল আম ম্যারের ওয়ার্ট কথাটা শুনে তরিত গতিতে ধাক্কা খেলেন তিনি বিনা বাক্যেও রিপোর্টগুলোতে পূর্ণরায় পর্যবেক্ষণ করে বললেন কিন্তু তোমার রিপোর্টে তো উল্লেখ নেই দুদিন হল বিয়ে করেছি মনটা বেশি উঠেল মিচৌধুরীর আয়ানের বয়স বেশি না ভার্সিটি পড়ুয়া একটা প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে সবে বিয়ে করছে আর এখনই এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে আশ্বাসে জড়ানো কণ্ঠে প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিল আয়ান পৃথিবীতে এমন কোনো রোগ নেই যার বিন্দুমাত্র চিকিৎসা নেই চিকিৎসা কম আছে কিংবা ব্যয়বহুল ইরেকটাইল ডিসফাংশন এর কয়েকটি চিকিৎসা রয়েছে যেমন আলপ্রোস্টাডিল ইউরেথ্রাল সাপোজিটরি ইন্ট্রাওরেথ্রাল থেরাপি টেস্টোস্টেরন থেরাপি কম্পেনাইল পাম্প ভ্যাকুয়াম ইরেকশন ডিভাইস মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা জীবনধারা পরিবর্তন তোমার আরও কিছু টেস্ট করে করে ট্রিটমেন্ট নেওয়া হবে আপাতত কিছু মেডিসিন মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা আর জীবনধারা পরিবর্তন জনিত সমস্যার সমাধান দিব এক মৌখিক ওষুধ সিলডেনাফিল ভায়াগ্রা টাডেলফিল এডিসিরকে শ্যালিস ভার্ডিনাফিল লেভিট্রা স্ট্যাক্সিন অভ্যানফিল স্ট্যান্ডারা এই ওষুধগুলি শরীরে নাইট্রিক অ্যাসিডের প্রচলন বাড়ায় যা লিঙ্গে পেশি শিথিল করে এবং ফলস্বরূপ রক্ত প্রবাহ বাড়ায় যার ফলে ইরেকশন হয় এই ঔষধগুলির সাথে সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে রয়েছে মুখ ফর্সা হওয়া নাক বন্ধ হওয়া চাক্ষুষ ব্যাঘাত মাথা ব্যথা পিঠে ব্যথা এবং বদহজম এই ওষুধগুলি নাইট্রেটস সাধারণত বুকে ব্যথার জন্য নির্ধারিত 
আলফা ব্লোকার অথবা আপনার হার্ট ফেলিউর বা হাইপোটেনশন থাকলে এই ওষুধগুলি রক্তচাপ হ্রাস করতে পারে না দুই অ্যালকোহল গ্রহণ এবং ধূমপান বন্ধ একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্য অনুসরণ করবে নিয়মিত ব্যায়াম পর্যাপ্ত ঘুম এবং মানসিক চাপ কমানো তিন সবচেয়ে বেশি সেটা দরকার নিজের প্রতি কনফিডেন্স অন্ধকারের চাদরে মুড়িয়ে গেছে দীর্ঘ দিনটি দিবা রশ্মির চিহ্নমাত্র নেই আকাশ জুড়ে চাঁদবিহীন আকাশে তারাদের উপস্থিতির ভারী মেলা জোর আকাশের মাঝে মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তারাগুলো উজ্জ্বল আলোয় জ্বলছে বাইরে মন জুড়ানো অনুভূতি থাকলেও রুমের ভেতরে পিনপিনে নীরবতা জানালার পাশ গেসে অন্ধকার রুমে বসে আছে ইসরা আয়ানের দেখা নেই তার বাড়ির সবাই নিদ্রায় তলিয়ে গেছে অনেকক্ষণ পূর্বে দম বন্ধ শ্বাস ছাড়ল ইসরা খট করে প্রবেশদার খোলার শব্দে পেছনে ফিরে তাকাল ইসরা আয়ানকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না তবে আয়ানের ছায়া মূর্তি দেখা যাচ্ছে করতলের উপর ভর করে বেডের উপর থেকে নেমে আয়ানের মুখোমুখি দাঁড়াল ইসরা রাগে ফুসতে ফুসতে বলল বারোটা বাজতে চলল এতক্ষণ আসার সময় হল তোর সেই সকালে বেরিয়ে গেলি আর এখন ফিরলি চিন্তা হয় না আয়া নিশ্রার দিকে এক নজর তাকিয়ে শরীর থেকে গন্ধযুক্ত শার্ট খুলে ফ্লোরে রাখল বেলকেনির দিকে এক পা ফেলতেই হাত ধরল ইসরা আয়ানকে নিজের দিকে ফিরিয়ে প্রচণ্ড জেদে প্রশ্ন ছুড়ল আমার কথার উত্তর না দিয়ে কোথায় যাচ্ছিস তুই আমি কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নই ইসরা তোর আর আমার বিয়েটা মাত্র কিছুদিনের দুদিন পর আলাদা হয়ে যাব আমরা তাই আমাকে আমার মতো থাকতে দে আয়ান এবারও তাকাল না ইসরা দিকে হাত ঝাড়া দিয়ে বেলকেনিতে চলে গেল কিছুটা দূরে গিয়ে ঠেকল ইসরা বিরাগী চোখে বেলকেনির প্রবেশদ্বারের দিকে অবলোকন করল ইসরা আয়ান তো ঠিকই বলেছে কিছুদিন পর তারা আলাদা হয়ে যাবে তাহলে আয়ানের দেরি করে আসাতে কি যায় আসে তার নিচ থেকে উঠে দাঁড়ালো ইসরা কিচেনের দিকে এগিয়ে গেল সে আজ আয়ান আর নিজের জন্য কফি বানাবে সে চিত্ত নির্ভর কফি নিয়ে রুমে হাজির হল সে বেলকেনির দরজাটা এখনো কদাচিৎ ফাঁক ঠেলে প্রবেশ করল সে অন্ধকারের মাঝে একখণ্ড আলো জলজল করছে সেখানে বিমুহূর্ত অতিক্রম করার আগেই নাকের কাছে তীব্র নিকৃষ্ট গন্ধ অনুভব করল সে খক খক শব্দে কেশে উঠল হাতে অবস্থানরত কফির মগটা দ্রুত রেলিং এর উপর রেখে মুখে হাত গুজে নিল কাশি থামা বদলে বেড়ে গেল কয়েক গুণ কাশতে কাশতে বলল আন তুই স্মোক করছিস তুই তো কখনো এইসব ছুঁড়ে দেখতিস না কি বিচ্ছিরি গন্ধ আসছে অপ্রসন্ন হল আয়ান হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে হাতের রক্ষিত জ্বলন্ত সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলল ইসরার দিকে সিগারেটের জ্বলন্ত অংশটা দুই ওষ্ঠের মাঝে লেগে গড়িয়ে পড়ল পায়ের পাতার উপর সাথে সাথে ঘর কাঁপিয়ে আর্তনাদ করে উঠল ইসরা ফিরে তাকাল আয়ান ইতিমধ্যে কাশি থেমে গেছে তার বসে পড়ল নিচে এক হাতে অধর অন্য হাতে সিগারেটের অংশটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে বেলকিনি থেকে অদূরে মাথা তুলে আয়ানের দিকে তাকাল ইসরা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে গেল রুমের দিকে আয়ান ইসরার পেছনে পেছনে রুমে প্রবেশ করল ইসরার পায়ের কাছে হাঁটু মুছিয়ে বসল পা সরিয়ে নিল 
আয়ান পা টেনে জোর করে হাঁটুর উপর রেখে দেখতে ব্যস্ত হয়ে গেল রীতিমতো নাক চেপে বসে আছে ঈশরা আয়ানের শরীর থেকে গন্ধ ভেসে আসছে ঈশরার দিকে তাকালো আয়ান নিজের দুর্বলতা বুঝতে পারল একটা ওয়ান টাইম লাগিয়ে দিল ব্রাশদানি থেকে ব্রাশ নিয়ে প্রেস লাগিয়ে ব্রাশ করা শুরু করল মিনিট পাঁচেকের ভেতরে শাওয়ার নিয়ে বেরিয়ে এলো সে কাবার্ড থেকে শ্রে বের করে বেলকেনি সহ পুরো রুমে শ্রে করে নিল ঈশরা পূর্বের জায়গায় নেই পা বাইরে দিয়ে বেলকেনির রেলিং এর উপর বসে দুহাতে দুটো কফির কাপ নিয়ে কফি খাচ্ছে সময় অবিলম্ব না করে আয়ানু ঈশরার পাশে বসে বলল এভাবে বসে আছিস যদি পড়ে যাস বিরূপ কণ্ঠের বলল এখান থেকে পড়ে মরে গেলে তুই শান্তি পাবি তীরের মতো বিধল আয়ানের বুকে গতকাল বলা ঈশরার কথাগুলো স্মরণে এলো তার স্বল্প সেটে গেল ঈশরার দিকে ঈশরাও সেটে গেল অপর পাশে আয়ান দুজনের মাঝে দূরত্ব ঘোচাতে যাওয়ার জন্য উদ্বেগ হতেই উঠে পড়ল ঈশরা আয়ান হাত ধরে থামিয়ে দিল তাকে বাধা মানল না ঈশরা ঝাটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল ফলশ্রুতিস্বরূপ কাপের কফিগুলো আয়ানের বক্ক জুড়ে মৃদু তাপে জ্বললেও হাত ছাড়ল না আয়ান ইনোসেন্স ফেস করে বলল আমি একবার ছুঁড়েছি তুই একবার ছুঁড়েছিস সো হিসেব বরাবর অশ্রুসিক্ত নয়নে ঈশ্বর বলল কিসের হিসেব বরাবর হ্যাঁ আমি শুধু তোর বুকে মেরেছি আর তুই আমার পায় আর ঠোঁটে ঠোঁট কামড়ে কথা অসমাপ্ত করল ঈশরা রেলিং থেকে নেমে ঈশরার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অধরে অধর স্পর্শ করল সে পূর্ণরায় সরে নিজের জায়গা দখল করে নিল আয়ান পুরো শরীরে স্পর্শগুলো ফুটে উঠেছে হাত গিয়ে স্পর্শ করল অধর অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শে হাত থেকে কাপ পড়ে তুমুল শব্দে ভেঙ্গে গেল ফুপিয়ে উঠল ঈশরা একের পর এক ধাক্কা দিচ্ছে আয়ানের হৃদমাঝারে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে আয়ানের পিঠ গিয়ে ঠেকল দেয়ালের সাথে তবু ঈশরার ধাক্কা দেওয়ার শেষ হয়নি ঈশরার হাতের আঙ্গুলের ভাজে বন্দি করে দৃঢ় বাঁধনে বেষ্টিত করে নিল বক্ক মাঝারে হেচকি তুলতে তুলতে বলল কেন কেন করি শ্যামন আমার তোর থেকে এমন ব্যবহার পেতে ভালো লাগে না ভারী নিঃশ্বাস ছাড়ল আয়ান বুকের ভেতরে জমিয়ে রাখা পাথরের ক্ষতগুলো ঈশ্বরার স্পর্শে বরফ গলিত পানিতে রূপান্তরিত হতে চলেছে আদৌ কি এমন ভালোবাসা চিরস্থায়ী হবে যদি এই সুখটুকু সারা জীবন ধরে রাখা যেত অবশ্যই চেষ্টা করত সে যতবার আমি সুখ খুঁজতে যাই ততবার আমি তোমাকে খুঁজে পাই ইফা রিংটনের আওয়াজে ধ্যান ভাঙল দুজনার মুখ তুলে তাকালো আয়ানের দিকে লজ্জার্থ মুখটা লুকাতে প্রস্থান করল ঈশরা ফোনের স্ক্রিনে আখি বন্দি হতেই আয়ানের দিকে দৃষ্টিপাত করল ঈশরা মেঘ নামটা জলজল করছে সামান্য কিছুক্ষণের মধ্যে নিজের দুর্বলতা ভুলে গিয়েছিল আয়ান জানালার অদূরে দৃষ্টি স্থির করে বলল আমি মেঘকে ফোন করেছিলাম কালকে তোর সাথে দেখা করতে চাইছে সে তুই নিজের বউকে অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছি সায়ান এটা আমার লাইফ তাই আমি কি করব না করব সম্পূর্ণটা আমার ইচ্ছায় ছেড়ে দিবি দে হাতে অবস্থায় করা ফোনটা এখনো বেজে চলেছে অতিশয় ক্ষোভে ফোনটা ছুঁড়ে ফেলল অদূরে দেয়ালের সাথে বাড়ি খেয়ে ছিটকে এসে পায়ের কাছে পড়ল ঈশ্বর দুহাতে মাথার চুল টেনে বেডের উপর বসে পড়ল সে আয়ান এগিয়ে এলো ঈশ্বরার দিকে 
সংশয় দিয়ে স্পর্শ করল ঈশরার হাত এক ঝটকায় নিজের হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল ঈশরা জানালার গ্রইল মুষ্টিবদ্ধ করে বলল ইডিয়েট আমার চোখের সামনে থেকে যা তুই ভালোভাবেই জানিস আমি রেগে গেলে কি করতে পারি বাইরের থেকে আসা হিম শীতল হাওয়ায় ঈশরার চুলগুলো উড়ছে পেছনে ঘন কালো কেশ ছাড়া কিছুই নজরে এল না বরাবরের মতো এখনো রুমের ভেতরটা আলোকহীন আলোকহীনতা এই অপরূপ সুন্দরী রমণীকে দেখে দুনয়ন পূর্ণ করার ইচ্ছে থাকলেও অপূর্ণই রয় গেল আয়ান ঈশ্বরার রাগ সম্পর্কে অবগত অন্যের উপর কখনো রাগ দেখায় না সব নিজের উপর দেখায় অতিশয় ক্ষোভের সময় কেউ তার পাশে থাকলে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে দেয়ালে আঘাত করে তিনবার ঈশ্বরার হাতের আঙ্গুল ভেঙেছিল এগিয়ে গেল আয়ান ঈশরা আর নিজের মাঝের দূরত্ব ঘুচিয়ে নিল আয়ানের বক্ষের সাথে ঈশরার পিঠ সেপ্টে আছে পেছনে ফিরল না ঈশরা দৃঢ় বাঁধনে বেষ্টিত করে নিল জানারার গ্রইল সে চাইছে না এত রাতে তুচ্ছ একটা কারণে কারো নিদ্রা ভঙ্গ হোক দাঁতে দাঁত চেপে বলল আয়ান এখান থেকে যা কদাচিত সরে এল আয়ান নমনীয় সুরে বলল ঈশরা আমি তোর ভালোর কথা শেষ করতে পারল না আয়ান ঈশরার রক্তিম বর্ণ ধারণ করা লোচনের দিকে তাকিয়ে থমকের গেল অন্ধকারের মাঝেও লাল নয়ন জোড়া জলজল করছে ভয়ঙ্কর দৃষ্টি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল সে তখনই মুখ খুলল ঈশরা আমি তোকে একবারও বলেছি আমার ভালো করতে তাহলে বচন হারিয়ে ফেলল আয়ান পায়ের গতি বাড়িয়ে বেলকেনিতে চলে গেল ঈশরা বিকট শব্দে দরজা বন্ধ করে দিল সেই আওয়াজে ভাবনার ছেদ ঘটল আয়ানের রুম প্রস্থান করে ড্রয়িং রুমের উদ্দেশ্য পা বাড়াল সে ডেক্সিতে দুকাপ সমপরিমাণ পানি দিয়ে টিভি দেখতে বসেছে আয়ান পরিমাণ মতো চিনি আর চা পাতা দিয়েছে রংটা তীব্র হলে নিয়ে আসবে একের পর এক চ্যানেল পাল্টাসে সেট গভীর রাত হওয়াতে তেমন কিছু নেই মৃদু সুবাস এসে ধরা দিল আয়ানের কানের ডগায় তরিত গতিতে কিচেনের দিকে এগিয়ে গেল সে ডেক্সি থেকে কাপে চা ঢেলে নিল নত হয়ে ডেক্সিটা বেসিনে রেখে পানিতে পূর্ণ করে ভিজিয়ে রাখল বাইরে থেকে ক্রমাগত কুকুর ডেকে চলেছে জানালার ফাঁক দিয়ে উকি দিল বাইরে ল্যাম্পোস্টের আলোয় নিচে কয়েকটা কুকুর দেখা যাচ্ছে রিহু বলত কুকুরেরা নাকি রাতে জিন পড়ি ভূত দেখলে ডাকে কিন্তু কিছুই দৃষ্টি গোচরে এল না তার নিজের কাণ্ডে হাসল আয়ান সাধারণ মানুষ কিভাবে এইসব দেখবে দৃষ্টি সরিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতে যাবে তখনই কেউ কাপ নিয়ে গেল হাত থেকে সেদিকে অবলোকন করল আয়ান তার বাবা আজাদ আহমেদ এসেছে আয়ানের পাশে বসে আরাম করে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন দ্বিতীয় চুমুক দিয়ে আয়ানের পানে তাকিয়ে বললেন বাহ খুব ভালো চা বানাস তো তুই আরেক কাপ বানা বাবার এহেনো কাজে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়েছিল আয়ান ধ্যান ভাঙতেই আজাদ আহমেদের থেকে চায়ের কাপ নিতে উদ্বেগ হয়ে উঠল রিনরিনে কণ্ঠে বলল বাবা তোমার সুগার আছে এতে চিনি দেওয়া আমি তোমাকে চা বানিয়ে দিচ্ছি আয়ানের কথা কর্ণপাত করলেন না আজাদ আহমেদ পুনরায় চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন তোর মায়ের জন্য গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে মিষ্টি খেতে আসি প্রতিদিন আজ তোর মা ফ্রিজ লক করে রেখেছে 
নয়ন যুগল ললাটে উঠে গেল আয়ানের অবিরাম ঘন ঘন পলক ফেলে বলল তার মানে প্রতিদিনের মিষ্টি চোর তুমি বাবা মুখ সামলে কথা বল এখানে চোরের কি আছে আমার টাকা দিয়ে মিষ্টি কেনা হয় আর আমি খাব না ইডিট একবার বুড়ো হ তখন বুঝবি নন্তা জীবন কতটা কষ্টের অসন্তুষ্ট হল আয়ান করুণ চোখে বাবার দিকে তাকাল ঈশরা কথায় কথায় ইডিট বলে বাড়িতে আসার পরে এখন তার বাবাও ইডিট বলে অধর চেপে ডেক্সিতে থাকা বাকি চাটুকু কাপে ঢেলে নিল আজকে সকালটা একদম অন্যরকম চারদিকে রোদের রশ্মি ঝলমল করছে যদিও বর্ষাকালের মাঝামাঝি সময় তবুও আকাশ পরিষ্কার সকালের সূচনা হয়েছে অনেকক্ষণ আগে পেরিয়ে গেছে তিন থেকে চার ঘন্টার বেশি রোদের সোনালি আভা এখন প্রকট আকার ধারণ করেছে নিস্তব্ধ বাড়িটা এখন সমাচরে প্রাণ ফিরে পেয়েছে হাই তুলতে তুলতে রুমের দিকে এগিয়ে গেল আয়ান হালকা ভেরানো প্রবেশদ্বার খুলে সংকোচ নিয়ে প্রবেশ করল আয়ান বেদের মাঝ বরাবর ঘুমিয়ে আছে ইসরা বেদের পুরোটা অংশ ইসরার দখলে হাত পা ছড়িয়ে ছিটিয়ে অতল নিদ্রায় তলিয়ে আছে কলবালিশটা পিঠের নিচে পরনে আয়ানের পোশাক অনুসূচনায় পূর্ণ হল আয়ান বিয়ে হয়েছে আজ কয়েকটা দিন পেরিয়ে গেছে অথচ একটা জামা কিনে দেওয়া কথা মনে নেই যদি ঈশ্বর জায়গায় দিবা থাকত তাহলে এমন করতে পারত সে আজ ফেরার পথে ঈশ্বর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে নিয়ে আসবে মাথার কোণে দুষ্টু বুদ্ধি এটে চারদিকে কিছু একটা খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে গেল আয়ান কাবার্ড থেকে একটা একটা মোটা দড়ি বের করে ঈশরাকে বেদের প্রতিটি কোণের সাথে বেঁধে নিল কালকে রাতে দেরি করে নিদ্রা আর গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন থাকার কারণে উপলব্ধি করতে সক্ষম হল না সে ঈশরাকে শান্তিতে ঘুমাতে দেখে বিরাগী হল সে আয়ান সারা রাত নির্ঘুম কাটিয়েছি আর ঈশরা ঘুমিয়েছে মানতে পারল না আয়ান পা টিপে টিপে ওয়াশরুমে ঢুকে গেল আয়ান এক বালতি পানি এনে ঈশ্বরার উপর ছুঁড়ে ফেলল হন্তদন্ত হয়ে উঠে পড়ল ঈশা হাত পা বাধা থাকায় কোনরূপ লাভ হল না ভেজা চুপচুপ হয়ে আয়ানের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল বিষয়টা বোধগম্য হতে বেশ বেগ পেতে হল ঈশ্বরাকে রক্তচক্ষু করে রাগে ফুসতে ফুসতে তাকালো আয়ানের দিকে আয়ান ডোন্ট কেয়ার ভাব নিয়ে বুকে হাত গুজে বলল সারাদিন নিজেকে আমার বউ বলে দাবি করিস বউয়ের কোনো দায়িত্বটা পালন করেছিস তুই রান্না করতে জানিস না ঘুম থেকে দেরি করে উঠিস পড়াশোনা চালে উঠিয়েছিস পাঁচ মিনিট সময় দিলাম রেডি হয়ে নিচে আয় ভার্সিটিতে যেতে হবে হেলে দুলে ওয়াশরুমে ঢুকে গেল আয়ান ঈশরা ভ্রু কুচকে নিজের দিকে তাকাল আতকে উঠল সে ওরনা বিহীন ভেজা জামা কাপড় চিপকে আছে শরীরের সাথে ওয়াশরুম থেকে আয়ান বের হলে আবার তাকে এই রূপে দেখবে ভাবতেই লজ্জায় কুকড়ে উঠল সে কি বেককল সময় দিয়ে গেছে কিন্তু বাঁধন খুলে দিয়ে যায়নি ভাবি আজকে কি ঘুম থেকে উঠবে ন ঈশরা অবস্থা দেখে শব্দগুলো হারিয়ে গেল তনয়ার মুখটা স্বল্প ফাঁক হয়ে আছে তার ভেজা বেডশিট আর দড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল সে ঈশরার কথা বাস্তবে ফিরল সে তনু দড়িটা খুলে দাও তো তোমার ভাইয়ের মাথায় পোকা ঢুকেছে হেসে উঠল তো নয়া তার ভাই দিনকে দিন সত্যি পাগল হয়ে উঠেছে আবার মনে কোনে অন্য প্রশ্ন উকি 
দিচ্ছে প্রশ্নটা নিজের ভেতরে রেখে দিল সময় অবিলম্ব না করে ঈশ্বর বাঁধন খুলে দিল তো নয়া শান্তি শ্বাস নিল ঈশ্বরা বিয়ের দিনের ব্যবহৃত জামা নিয়ে তনয়ার ওয়াশরুমের দিকে এগিয়ে গেল এই আয়ানকে একটা শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই তার চলবে ইনশা আল্লাহ